ปฏิกิยาเคมีเป็นแก๊สพิษเป็นแก๊สพิษแต่ถ้าอยู่ในบรรยากาศอุณหภูมิอย่างเงี้ยต่ำๆอย่างเงี้ยไม่เกิดแต่เมื่อไหร่ที่มันอยู่ในรถยนต์ที่รถยนต์วิ่งเครื่องยนต์มันร้อนปุ๊บไนโตรเจนกับออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สออกซิเจนปั๊บรวมตัวกันเกิดปฏิยาเคมีนะคะเกิดปฏิยาเคมีเป็นแก๊สพิษแต่ต้องอยู่ในเครื่องยนต์นะอุณหภูมิต้อง 2,000 องศาถึงจะเกิดถ้าอยู่ในในบรรยากาศเนี่ยอุณหภูมิแค่25องศา20องศาไม่เกิดออกซิเจนก็อยู่ส่วนออกซิเจนไนโตรเจนก็ส่วนไนโตรเจนนะคะจะไม่เกี่ยวข้องกันอ้าวไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะในบรรยากาศแก๊สไนโตรเจนไม่ทำปฏิกิยากับแก๊สออกซิเจนแต่เมื่ออยู่ในกระบอกสูบเครื่องยนต์ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 2,500 องศาเซนเซียสนั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละที่สูงก็จะทำไปดูต่อแก๊สไนโตรเจนกับแก๊สออกซิเจนถ้าอยู่ในบรรยากาศไม่ทำยากันแต่พออยู่ในเครื่องยนต์อุณหภูมิ2500องศาเซนเซียสรับมันจะทำปฏิกิริยานะคะเกิดเป็นแก๊สที่มีชื่อว่าไนโตรเจนมอนอกไซด์กับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ไนโตรเจนมอนอกไซด์กับไนโตรเจนไดออกไซด์แก๊สทั้งสองตัวนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแก๊สทั้งสองตัวนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไปต่อเลยภายในเครื่องยนต์ไม่ได้มีแก๊สสองตัวนี้ยังมีแก๊สอีกนะฮะยังมีแก๊สอีกเวลารถเครื่องเ,ออเครื่องยนต์ติดขึ้นมาเนี่ยมีแก๊สสองตัวเนี่ยที่กระบอกสูบแล้วนะอ่าไปดูต่อเลยทันหรือเปล่าเนี่ยภายในเครื่องยนต์ยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สที่เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พวกนี้อยู่ในเครื่องยนต์หมดเลยนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั้งหลายนะคะจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และในรถยนต์หรือเครื่องยนต์เก่าๆรถยนต์เก่าๆจะเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าเครื่องยนต์ใหม่ๆก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์พอเก่าๆการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาด้วยแก๊สพวกนี้เป็นแก๊สที่เป็นพิษมลพิษทางอากาศทั้งหมดไปดูต่อเลยนะคะเรียบร้อยยังแก๊สเหล่านี้จะไม่เกิดปฏิกิริยาภายในท่ออันเสียที่มีอุณหภูมิ350องศาเซนเซียสนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์พวกนี้จะไม่เกิดปริยาภายในท่อไอเสียที่มีอุณหภูมิ350องศาเซนเซียสวิศวกรจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ที่จะทำให้มันเกิดปฏิกิริยาให้ได้อุปกรณ์ตัวนั้นมีชื่อว่า catalytic converter นะคะ catalytic converter เห็นไหมคะอุปกรณ์ตัวนี้จะมีหน้าที่ช่วยกำจัดนะคะแก๊สที่อยู่ในเครื่องยนต์นะคะไปดูต่อเลยนะทันหรือยังคะเรียบร้อยนะอีกนิดนึงเขาจึงติดตั้งแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์ไว้ในท่อไอเสียรถยนต์เมื่อแก๊สพวกนี้ผ่านมาที่ท่อไอเสียรถยนต์นะคะก็จะเจอกับแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์เมื่อมันเจอกันมันก็จะทำปฏิกิริยากับพื้นผิวของโลหะที่อยู่ในแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์นะคะเห็นไหมคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็คิดประดิษฐ์มันเกิดแก๊สพิษอยู่ในลูกสูบนะในเครื่องยนต์ออกมาถ้ามันปล่อยออกมามันก็เป็นอันตรายเป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยติดตั้งเครื่องมือที่มีชื่อว่าแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์ลงในท่อไอเสียรถยนต์มันต้องผ่านท่อไอเสียออกมาก็ตัวนี้ก็จะจับนะทำพยากันนะคะแล้วก็ปล่อยเปลี่ยนเป็นแก๊สที่ไม่ค่อยมีพิษต่อมลต่อบรรยากาศออกมานะคะตรงนี้เมื่อแก๊สไนโตรเจนมอนอกไซด์และแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ผ่านแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์จะทำยากับโลหะที่อยู่ในแคทาริกนะแคทาไรติกคอร์เวอร์เตอร์นะคะ
ต่อนะอ่ะไปต่อเลยทันไหมเรียบร้อยนะคะอีกนิดนึงนะแก๊สพวกนั้นจะทำกับโลหะนะคะที่อยู่ในแคทไรติกคอร์เรเตอร์กลายเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สไนโตรเจนเห็นไหมคะมันก็ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ไม่เป็นมลพิษทางอากาศนะคะไม่งั้นถ้าออกมามันเป็นไนโตรเจนมอนอกไซด์เป็นแก๊สที่เป็นอันตรายนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าในการเกิดปฏิกิริยาเคมีบางครั้งมันก็เกิดสารที่เป็นพิษเห็นไหมคะมันจะเกิดเร็วเกิดช้าอะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราได้เรียนรู้ไป4ชนิดนะชนิดของสารขนาดของสารอุณหภูมิของสารความเข้มข้นของสารนะคะในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเราก็จะรู้แล้วนะคะและสารพิษนั้นเรามีวิธีการที่จะกําจัดเข้าได้นะะอย่างในท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยเกิดสารที่เป็นเกิดแก๊สที่เป็นพิษก็ใช้แคทไรติกคอนเวอร์เตอร์ในช่วยในการกำจัดสารพิษเพื่อปล่อยแก๊สที่ไม่เป็นอันตรายต่อบรรยากาศออกมานั่นเองนะคะในชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะในเรียนรู้กันต่อนะคะวันนี้มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีเราจะเพียงพอกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ